பச்சரி சிப்பாடு பம்பரத்து நாவாடு மச்சானி மனமாடு பட்டமிட்டு நீ யாடு பள்ளி மனம் போறா இவன் கெட்ட கேட்டுக்கு சினிமா மட்டும் பாடிக்கிட்டு வரான் கெட்ட மூதேவி நாம பாடாத பாட்டையா இவன் பாடிட போறான் பரதேசி நாங்க ஏற வரல உன்னை இறக்க வந்திருக்கிறோம் என்ன <laughs> 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 காப்பாற்றி <laughs> ஒழுங்கா என்ன <laughs> 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 அதுக்காக <laughs> 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 வரைஞ்சிருந்த <laughs> 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 உனக்கு நாளைக்கு என்ன பரிசுன்னு தெரியுமா உனக்கு நாளைக்கு கணக்கு பரிசு சார் இன்னைக்கு தான் கணக்கு பரிச்ச நாளைக்கு பூகோளம் என்ன காட்டி காட்டி அந்த விளையாட்டு டீச்சர் கிட்ட என்னமோ குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தியே என்ன விஷயம் அது அது 
அந்த டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா தே அறிவு அறிவு நம்ம ஹெஸ் மாஸ்டர் ஏன்டா நடந்தே போறாரு நடந்தே வர்றாரு ஒரு சைக்கிள் வாங்கப்படாதான்னு கேட்டாங்க அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன அவருக்கு வாங்க தெரியும் ஆனா ஓட்டத்தான் தெரியாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரே சிரிப்பு என்ன சிரிப்பு ஓட்ட தெரியாதவே ஒரு ஆம்பளையான்னு கேட்டு சிரிச்சாங்க சார் அப்படியா சொன்னா இன்னும் மூணு வருஷத்துக்குள்ள நான் சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டு அவ முன்னால ஜபர்தஸ்தா ஓட்டி காட்டுறேன் சார் இருந்தாலும் மூணு வருஷங்கள் அதிகம் சார் இன்னும் மூணு நாள் உங்களுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்து கொடுத்து அந்த டீச்சர் முன்னால ரெண்டு கையை விட்டு காலை விட்டு உங்களை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கல நான் உங்களுக்கு மாணவனும் இல்ல நீங்க எனக்கு வாத்தியாரம் இல்ல சார் அங்க உட்கார்ந்தா இது சௌரியமா இருக்குதுப்பா மேல உட்காருங்க சார் நல்லா இது ஹைட்டா இருக்குதே உட்காருங்க சார் மேல உட்காருங்க சார் உட்காந்தீங்களா இப்ப படல கால வைங்க சார் இந்த கால மேல வச்சிரணும் வச்சிரீங்களா வை வை இனிய வண்டி நவர மாட்டேங்குது சார் கை 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 சார் கை சார் யா சார் யா உசுர போட்டு வாங்குங்க சார் கைய மேல வைங்க சார் மேல வைங்க சார் என்ன கேட்காம கீழ இருக்க கம்பி தொடவே கூடாது உன்ன கேட்காம எதையுமே தொட மாட்டேன் கரெக்ட் நட்சத்திரம் தெரியுமா 
தெரியவே தெரியாது சார் ஆமைக்கு வேகமாக ஓட தெரியுமா சத்தியமா தெரியாது சார் பாத்தீங்களா சார் நீங்க எவ்வளவு கேள்வி கேட்டீங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியாது தெரியாதுன்னு சொன்னானே தவிர ஒரு கேள்விக்காவது தெரியும்னு சொன்னானா சார் இவ்வளவு அறிவுள்ள பையன பதினெட்டு வருஷமா ஒரே வகுப்புல வச்சிருந்ததுக்காக நீங்க டிஸ்மிஸ் உண்மையிலே நீ அறிவுக்கு அழகந்தான் அறிவுலக நிறுத்துறா என்னப்பா விஷயம் தெரியாம நீங்க விளையாடிட்டு இருக்கீங்க மேல உசிரிய வச்சிருந்த விளையாட்டு டீச்சர் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வெளியூருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க நீ என்னடா குரங்கு மாதிரி இங்க அங்கே தவிட்டு இருக்க உங்களுக்கு எதுவும் கேன்சர் வந்து இந்த ஊரை விட்டு போறீங்களா டீச்சர் தமிழ் வாத்தி அரசு டீச்சர் அது கேன்சர் இல்ல டிரான்ஸ்பர் ஊரை விட்டு ஊரு போறது ஐயோ இது அதை விட ரொம்ப புரியுதாச்சு டீச்சர் நான் இப்ப தற்காலிகமா தான் போறேன் சீக்கிரமா திரும்பி வந்துருவேன் சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்க மனசு கூட நான் இல்ல நான் டீச்சர் ஒரு டீச்சரும் மாணவனும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த ஊர் உலகம் என்ன சொல்ல தெரியுமா நம்மள கேவலமா பேசு அறிவு உண்மை டீச்சர் உண்மை இதுக்கு வேற வழியிலே இல்லைன்றீங்களா இருக்கு அறிவு ஒரே ஒரு வழி இருக்கு சொல்லுங்க நீ மட்டும் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இந்த வருஷம் எட்டாவது பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா போயிட்டு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 சொல்ல தாங்க முடியாம அவர ஓடன ஓட்டம் தான் அப்படியே ஒவ்வொரு படமும் மணி மணியான படம் எல்லாமே சில்வர் ஜூப்ளி 100 டேஸ் தாத்தா சிரிக்க வாங்க இத வரமா வரற 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 வந்து தாரு என்ன இவ்வளவு நேரம் நான் சீக்கிரமா தான் வந்துட்டு இருந்தேன் இது என்னாச்சு இவன் தான் அப்பப்ப ரிவர்ஸ் போறான் டூ மச் ஐயோ இது வேற டூ மச் சரி சரி டைம் ஆச்சு வாங்க சீக்கிரமா போலாம் போலாம்
என்கிட்ட <laughs> 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 அந்த காலத்து சூப்பர் ஸ்டார் எம் கே தியாகராஜ் பாதர் படம் ஒன்று இருக்கு அதை உங்ககிட்ட குடுக்குறேன் அதை வச்சு ஓட்டி போனச்சுக்க அது எவனுக்கு வேணாம் இந்த காலத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அந்த படம் தருவீங்களா ஒரு கல்யாணத்துக்கு தெரியுமா <laughs> கடவுள் எனக்காக அனுப்பி வச்ச தேவத என் காதலி மை லவ் நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு காதல் காதல் ஏன் அலைவ சிவா காதலிச்சு பாரு அப்ப தெரியும் உனக்கு காதலை விட எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு வேலையா திண்டாட்டம் வேலைவாசி வரவாசின கொடுமை இப்படி பல பிரச்சனை எதிர்த்து போராட வேண்டிய தெரியுமா காலக்காலத்தாலே ஆரம்பிச்சானே நீ இருந்தா இத்தனை வருஷமா போராடிட்டு இருக்க என்ன பேசாச்சு சிவா முதல்ல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம பாத்துக்கணும் இருக்கிறதுக்கு இடம் மூணு வேலை சோறு ஊடுத்துறது துணி அப்புறம் அம்சமா அழகா ஒரு லவரு அதுக்கப்புறம் தான் பா மத்தவில்ல அப்ப கஷ்டப்படும் ஜனங்களை விட கடவுளோட காதலி தான் பெருசுங்கிறியா காதலிக்கிறதுன்றது நடக்கக்கூடிய விஷயம்டா ஜனங்களோட கஷ்டத்தை தீக்கிறது நடக்க விஷயமா ரொம்ப கஷ்டம்பா மனசு வச்சா எது வேணா சாதிக்க முடியும் நாலு மாசம் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியல வீட்டுக்காரன் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கான் அதை சரி பண்ண முடியல நீ நாட்டை சரி பண்ண புரியாக்கும் இந்த பாரு அப்புறம் எனக்கு நல்ல வாயில வந்துடும் கந்திரு போ வீட்டுக்காரன் வந்துருக்கான் பதில் சொல்லு தலையை குறிஞ்சுக்கிட்டா இப்ப வராத தத்துவம் எல்லாம் பேசுறானுங்க ஓ நீங்களா வாங்க திரையாத்திரி என்ன விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா உன்ன உடனே வர சொன்னாரு குளிச்சிட்டு வருவா குளிக்காம வருவா தொழிலுக்கு வர சுத்தமா குளிச்சிட்டு வாயா அப்படி சொல்லுங்க ஏ ஐயா வேலை கிடைச்சிச்சு இனிமே நம்ம சோத்து பிரச்சனை வாடகை பிரச்சனை எல்லாம் ஓவர் எவ்வளவு யோசிக்கிற நீ எப்படா மாற போற கவலைப்படாதா மாறவே மாட்டேன் நாளைக்கு <laughs> 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 தண்டனை ஏத்துக்கலாம் சந்திரசேகர் 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 வந்துட்டேங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சமையல் சொல்லுமா இருக்கா ஆத்துல மாமியெல்லாம் எப்படி இருக்கா ஆமா மஞ்சு பிளஸ் டூ பிளஸ் பண்ணலா கதல கோயில்ல தான் பார்த்தேன் பாக்குறதுக்கு லட்சமா இருக்கா சீக்கிரம் ஒரு நல்ல உடனே பார்த்து முடிச்சுங்க வந்த வேலையை பாருத்தான் நான் சொல்வதெல்லாம் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை சத்தியம் பண்றேன் ஏத்துக்குமா ஒரு கொலை பண்ண ஒருத்தேல சத்தியத்தை பண்ணிட்டு தான் கொலை பண்ணலன்னு சொன்னா நீங்க விட்டுருவீங்களா எப்படி விட முடியும் எப்படி விட முடியுங்கிறேன் தெரியுது இல்ல அப்புறம் தேவையில்லாம சத்தியத்தை வாங்கிட்டு கவர்மெண்ட் பணத்தை நேரத்தை பேஸ் பண்றீங்க இத பாருங்க இத நீங்க கோட்டை மறந்துட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் பேசுறீங்க ஐயா கூட்டுக்கிட்டு <laughs> 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 
காரணம் கேட்டா நீங்க சொல்லித்தான் ஆகணும் காரணத்தை சொன்னா தண்டனை குறைச்சிருவீங்களா காரணத்தை நீங்க சொல்ல போறீங்களா இல்லையா நீங்க ஏன் சார் வைக்கல் பிடிச்சீங்க படிக்கணும்னு தோணுச்சு படிச்சேன் அடிக்கணும்னு தோணுச்சு அடிச்சேன் எப்படி அடிச்சீங்க அது யோ எப்படி சார் அடிச்சீங்க எப்படி அடிச்சீங்க எப்படி அடிச்சீங்கன்னு அவர் தான் சார் கேட்டது ராயல் ஹோட்டலில் கலாட்டா செய்து ஹோட்டல் முதலாளியை அடித்ததற்காக நான்கு வார காலமும் கோர்ட்டில் பப்ளிக் பிராசிகூட்டரை அடித்ததற்காக எக்ஸ்கியூஸ் சார் இவரை நானா அடிக்கல எப்படி அடிச்சீங்க எப்படி அடிச்சீங்கன்னு நோண்டி நோண்டி கேட்டாரு அடிச்சுக்கிட்டேன் அடிச்சவங்களுக்கு எப்படி தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி அடிக்க தூண்டினவங்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும் சட்டம் சொல்லுது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்லுங்க பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் அடித்ததற்காக நான்கு வார காலமும் சரி நீதிபதிக்க யோசனை சொன்னதற்காக மேலும் ரெண்டு வார காலமும் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் சாப்பாடு <laughs> 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 எனக்கு ஒரே பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த ஆறே மாசத்துல அவ புருஷ அவளை எரிச்சு கொண்டுட்டாமா இந்த கேஸ்ல நீங்க ஆஜராகி இந்த மாதிரி ஃபேமிலி கேஸ் எல்லாம் நான் அட்டன் பண்றது இல்ல. என் பொண்ணு உயிரோட திரும்பி வந்துருவாங்க இருக்க அந்த கேஸ் உங்களை நடத்த சொல்லல. நல்லவே மாதிரி நடிச்சு. என் பொண்ண கொலை பண்ணல. தண்டனை அனுபவிச்சது ஆகு. அவ தப்பிக்க கூடாது. அது உங்களால தான் முடியும். உங்களால தான் முடியும். யாரானோ கல்யாணத்துக்கு முன்னால வரதட்சணையே வேண்டாம்னு சொன்னவரு கல்யாணத்துக்கு பின்னால இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு பொண்டாட்டி கொடுமைப்படுத்திட்டாரு. அது வெளிய சொல்ல கூடாதுன்னு மிரட்டி இருக்காரு. பெத்தவங்க வேதனைப்படுவாங்கன்னு நடந்தது எதையும் பரிமள வெளிய சொல்லவே இல்ல. அப்டேஷன் யாரானோ நீங்க <laughs> உங்க வீட்ல கேஸ் இல்லையா யோரான வீட்ல ஆம்பளைங்க சமைக்கறாங்களா பொம்பளைங்க சமைக்கறாங்கங்கிறது இப்ப பிரச்சனை இல்ல இவங்க எதே எதே பேசி கேஸ் திருத்தி திருப்பி பாக்குறாங்க இவர் குற்றவாளி இல்லங்கிறதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் இருக்கு இவர் மனைவியோட சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்கங்கிறதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் இருக்கு கோட்டார் அவர்கள் விசாரிக்கலாம் எதிர தரப்பு வக்கீலமா அவங்க குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் ப்ரோசீட் இந்த தம்பி தான் பொண்டாட்டி ஏறிச்சி கொலை பண்ணாருங்கறத நான் நம்ப மாட்டேன் அந்த பொண்ணு செத்தனி கூட ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தாங்க அம்மா நாங்க சினிமாக்கு போறோம் நீங்களும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க சினிமாடிக்கும் <laughs> எனக்கே பரிதாபம் இருந்தது சார் மிஸ் ஜோதி நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா யாரானா இது தனிப்பட்ட ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனையோ ஒரு குடும்பத்தோட பிரச்சனையோ இல்ல இந்த நாடு முழுவதும் நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை பெண்கள் வரதட்சணை கொண்டு வர ஜட பொருளா நாலு செவத்து கொள்ள சுகம் தர போக பொருளா நினைக்கிறாங்க பெண்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்கற நாட்டுலதான் அன்பு இருக்கும் பாசை இருக்கும் உயர்வு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நாட்டை உருவாக்குறதுல நீதிமன்றங்களுக்கும் பங்கு இருக்கிறத மறந்துட வேண்டாம் இந்த கேஸ்ல நீங்க அவசரப்பட்டு தீர்ப்பு கொடுத்துடாதீங்க யாரானா இந்த வழக்கின் விசாரணை வரும் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது
நீங்க <laughs> நினைக்காமூணாவது <laughs> 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 அப்படியே வெடிச்சாலும் நெருப்பு பத்திக்கிட்டது பரிமளாவுக்கு தானே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் காஃபி போடுறப்ப சமையல் இருக்காதவே ஏன் உங்க மனைவி போட்டிட்டாங்க அவ்வளவுதான் தைரியத்துல சொல்றீங்களா சரி எதுக்கோ போட்டிட்டாங்க அடுப்பு வெடிச்சு தீ பிடிச்சு எரியும் போது யாரா இருந்தாலும் அவங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வெளியே ஓடி வருவாங்க ஆனா செத்து போல உங்க மனைவி ஏன் வெளியே வரல வர முடியாது ஏன்னா நீங்க சமையல் இருக்காதவே ஏற்கனவே வெளிப்பக்கம் போட்டிட்டீங்க தாலிக்கட்டு புருஷன் தன்னை கடைசி வர காப்பாத்துவான்னு நம்பிக்கையோட வர்ற பொண்ணுங்களை கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்கிற இவர் மாதிரி நம்பிக்க துறைகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும்னு கோட்டார நான் கேட்டுக்கிறேன் இன்று நாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அநேக குற்றங்களை விட பண ஆசையால் கட்டிய மனைவியையே கொலை செய்கின்ற குற்றம் மிக கொடுமையானது அப்படிப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டால் தான் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற குற்றங்கள் குறையும் என்ற நோக்கத்தோடு இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது